구독, 좋아요, 알림 설정. 시장에 새우가 2만 5천 원할때 저희는 2만 8천 원 받아요. 그래도 여기로 와요. 우리는 무항생제 새우고 직접 키운 거기 때문에 가격은 이게 천, 천만 원, 이거 천만 원 하면 2천만 원이죠. 소화값 한 4천만 원. 노배를 사려면 2천만 원이죠. 오늘은 서천 귀여기촌 정보들을 알려드릴게요. 양식은 뭐 여러분들보다는 조금 더 알겠죠? 이제 군산대학교 양식과 박사 과정 1년까지 다니고 석사까지 다 졸업을 했고요. 양식에 관심이 있어서 오신 것 같고 뭐 이제 기어 쪽에 관심이 있어서 오신 거잖아요. 근데 거기에서 제가 하고 싶은 이야기는 양식은 뭐 결코 쉽지는 않은데 이왕이 하려면 제대로 이제 짚어가면서 했으면 좋겠고 거기서 많은 분들이 질문 던지는 것 중에 하나가 이거 하면 1년에 얼마 버냐 네? 그러면은 가장 높은 치만 저희도 말씀을 드릴 수밖에 없잖아요 저도 그런 마음으로 처음에 양식을 도전했는데 양식 해가지고 1년 되니까 그때 당시 20년 전에 그랜저를 막 타고 다니더라고 그래서 막 있는 거 없는 거다 투자해서 했는데 1년 있다가 병 걸려가지고 다 죽여먹고 나니까 다른 양식장 사장님들이 전화가 오는 거예요. 저쪽 누구는 엊그저께 자살했더라. 근데 그 소리를 1년 전에 했으면 내가 양식을 안 했지. 그런 마음으로 여러분한테 제가 쓴 얘기도 좀 하고 싶어요. 이제 그런 질문도 해주시면 제가 알고 있는 한도 내에서는 하고 이제 말씀을 드리겠고 그리고 여기 버스 타고 오셨는데 오시면서 그 좌측에 보면 금강 있잖아요. 금강이 바로 이 하구 쪽 다리를 기준으로 해서 이쪽은 바다고 이쪽은 금강인데 염분이 있고 그래요 그래서 여기 지하수가 옛날부터 짜다고 소문이 났었어요 그래서 제가 20년 전에도 양식을 했고 여기에서 지금 시작한 지도 지금 5년째 접어 들어가고 있는데 20년 전에 양식을 할 때에는 바닷물로 염전을 개간을 해서 했어요 그때는 신다리 새우가 아니고 대하라고 아시죠 우리나라 토종 새우 대하 양식을 했는데 대하는 지금 뭐, 더잘 아시겠지만, 그 엘리뇨 현상, 그 기온 이상, 그 영향 때문에 우리나라 수온은 계속 올라가잖아요. 근데 대안은 찬물에는 강한데, 뜨거운 물에는 병에 아주 취약하더라고. 그때 당시에 나타났던 병이 신반전 바이러스라고 전국적으로, 전 세계적으로 유행이 됐었고, 현재도 법종 3종 전염병으로다가 인정돼가지고 굉장히 그 치료약이 없어요. 근데 그거 걸려가지고, 다 죽여먹었던 그런 경험이 있어가지고 제가 이 말씀을 장황하게 드린 것은 여기는 적어도 청정지역이기 때문에 지하수를 파면 짠물이 나오겠고 오염원이 현저히 줄어들겠다 싶어가지고 땅을 얻고 지하수를 팠는데 근데 골치 아프게도 이 지하수가 이 맑은 물이 나왔어요 생수가 그래서 또한번 이제 실현을 했는데 뭐 정주영 그 왕회장이 말씀하신 게 실현은 있어서 실패는 없다고 참 어려운 단어더라고요. 한번 도전을 해봤는데 첫 해에 세 번이나 일시, 입식을 했는데 새우를 다 죽여먹었어요. 적응을 못해가지고. 두 번째는 두 번째 성공을 조금 했는데 절반의 성공이고 양이 많이 안 나왔으니까. 세 번째 괜찮았고 올해는 12톤 정도. 그렇게 해서 엊그제 뭐 자랑이지만 TV에도 나왔었고 여기는 홍성교에서 유일하게 새우 양식장 중에 햇섭 인증을 받은 업체예요 그러다 보니까 많은 분들이 발품 팔아서 이걸 해야 되는데 소외수한 연구소에서 지금 한 2년 됐어요 중지를 한 지가 정부에서 지원을 받아 가지고 해수부 주체로 해서 양식 교육을 했더라고요 한달 동안 4주죠 그러면 토요일 날 갔다가 일요일 날 다시 들어와 가지고 5일 동안 숙식을 하면서 배웠는데 그 프로그램이 참 괜찮았다고 했는데 저는 참석은 못했지만 그 프로그램이 어떠한 이유에서인지 폐지가 돼가지고 자꾸만 개인 개인들이 프로그램 비슷한 걸 만들어가지고 3일에 얼마 2일에 46만원 이렇게 받는 분들이 있는데 그거 받아가지고 양식을 할수 있다라고는 저는 1%도 생각을 안 합니다 여러분들 그거 아시고 혹시나 저는 이제 명함도 없는 사람이지만 혹시나 이 양식 쪽에 계속 관심을 기울여 주시고 하실 것 같으면 우리 주식회사 수요일에서 좋은 프로그램 만들어 가지고 
가라니까 제 연락 좀 물어보시면 아마 연락이 될것 같아요. 궁금하신 것만 물어보시면 제가 알고 있는 한도 내에서 성심성의껏 답해드리겠고 지금 저희 양이장에서 자라나는 새우들은 저염도 그래서 자란 새우기 때문에 병이 없어요 일단 그리고 맛도 달고 이 정도로 하고 양식 한번 구경을 시켜 드릴게요 현재 여기에서 판매하는 거는 이 갑각류들은 더잘 아시겠지만 꽃게처럼 시가가 있어요. 음. 뭐 권장 소비자가가 아니고 그때 그때 이제 시즌에 맞게. 그래서 초에는 어 이따가 이제 더 중요한 얘기 하겠는데 초에는 어 35,000원 부터 소매가 시작을 해가지고 현재는 25,000원 맞고 있어요. 35,000원, 3만원, 28,000원, 25,000원 이렇게. 그리고 저희 시장이 소천에 이제 소천 특화시장이라고 굉장히 유명한데 여기 10분 거리인데 시장에 새우가 25,000원 할때 저희는 28,000원 받아요 그래도 여기로 와요 그만큼 소문이 났고 브랜드를 좀 고수하려고 노력하다 보니까 근데 뭐 과감하게 가시라고 근데 이것도 하나의 영업 노하우인데 우리는 무항생제 새우고 직접 키운 거기 때문에 가격을 낮춰서 받기가 어렵다 싼 새우 전국에서 막 싸구려 싸구려만 모아서 파는 시장 가시면 더싼거 있으니까 가세요 라고 쭉 건드려 두면 그런 사람들이 뭐예요 이왕이면 이라는 말이 있잖아요 이왕이면 은 품질 괜찮은 거 그리고 이제 여러분들 아시겠지만 부여 같은 데에서 더 오래 됐는데 부여의 농수산물 그 브랜드가 급드레라고 있어요 저 김재인은 지평선 마찬가지로 서천에는 설해야 라고 있습니다 그 소레야 마크가 새우 양식 쪽에서 저희만 또 받았어요. 그래서 그 포장지에 90%를 내년부터는 지원을 받게 지금 그렇게 됐어요. 구매로들 많이 하잖아요. 근데 여기는 전라도하고 충청도 경계에 있기 때문에 자리가 되게 좋아요. 그래서 저희는 나오는 전량을 소매 위주로 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이제 도매 찾으시는 분들은 거의 횟집, 일식집, 고급 음식점에서 조금씩 소량으로 갖다 쓰시는데 그것도 괜찮고요 지금 이 새우는 이모작을 해서 만들어낸 새우예요 그러니까 좀 새우가 좀 작아요 좀 보여드리면 우리 뚜껑을 왜 덮어놨냐면 애들 잘 켜요 지금 현재 수온이 12도를 넘지 않아요 근데 여기는 지금 19.7도 위에 게 수온이고 밑에 거는 이제 적정 온도를 맞추려고 보일러를 틀어놨는데 이게 지금 여러분들이 보시는 것처럼 히타봉이라고 그래가지고 이걸 이제 넣어놨어요 온도 센서까지 그래서 이걸 저녁 때 넣어놓고 물이 미지근해요 20도에다가 맞춰놓으면 애들 얼어 죽지가 않죠 이게 반대로 생각을 하면 노지 새우들은 현재는 거의 다 이제 없어요 얼어 죽는 거죠 애들이 새우는 저희께 참 활력이 좋아요. 차가운망을 쳤어요. 그럼 여기가 한 여름에는 오히려 온도가 올라가잖아요. 그러다 보니까. 태우가 32도 이상 되면 또 힘들거든요. 34도 막 6도 이렇게 올라가니까 그때 차가운 망을 쳐놓으니까 내가 원하는 온도로다가 쭉 맞출 수가 있어요. 자동화 시스템 다 깔아놔가지고. 그리고 지금 여러분들이 밟고 계신 바닥 있잖아요. 이거 뭐냐면 HDP2라고 그래가지고 흔히 말하는 그 쓰레기 매립장에 그 침출수 방지용으로 공사하는 필름이에요. 이게 내부 연한이 30년 가는 거거든요. 두께는 이게 1mm, 1T. 흰색 
아니 아니 흰색은 그냥 이거 뭐 돼지 돼지 고기 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 그 검은 거 그게 지금 여기 전체 다 깔려 있었어요 깔려 있는 것을 제가 요새 공사하느라고 10m 마다 칼질을 해가지고 둘둘둘둘 김밥처럼 말아서 음. 저쪽에 다 올려놓은 거예요 애들 배설물 나오잖아. 자, 배설물 이렇게 섞고. 그럴 때, 맨 땅하고, 이 배설물 살이 뚜껑이고, 섞여져가지고, 거기에서 가스가 나와요. 황안수, 아질산, 암문이랑. 배설물이 필요하고, 지속적인, 그, 양식수, 산수가 필요한 거죠. 근데 거기에서 제가, 저 같은 경우에는, 여기는 물대기가 참 어려워요. 지하수가 됐잖아요. 지하수는, 무분의 물이기는 한데 양식수는 적합하지가 않아요 지금 와서 보니까 그럼 어떻게 하냐 그 물을 깨끗한 물이니까 받아 가지고 그 물을 양식수로 적합할 수 있게 제가 만드는 거예요 미생물 같은 거를 집어 넣어 가지고 그럼 그 다음에 여기에서 애들이 썩으면 그 물을 어떻게 할 거냐 아까 말씀드렸다시피 노지에서는 이게 자꾸만 땅이 썩으니까 병이 나오잖아요 그래서 그걸 원천 차단을 하려고 여기서 필름을 다 깔아놨습니다 네. 바닥까지 네. 근데 거기서 저는 한수더 떠가지고 화장실을 만들어놨어요 양식장에다가 화장실을 만들어놨어요 그러면 화장실에 똥이 쌓이고 슬러지가 쌓여서 그걸 다 내보내면 결국에는 환경이 좋아지겠죠 그걸 제가 여러분들한테 말씀드리고 싶은 거고 혹시라도 이런 필름을 못 가는 상황이 돼도 노지에다 깔지 마요. 근데 엄청나게 나오니까. 깔지 말고, 노지지만 화장실을 만드는 방법 제가 알려드릴 수가 있어요. 네? 거기, 저게 1번 수차거든요? 1번 수차 뒤에 물 나오는 거 한번 확인해보세요. 제가 그렇게 봐봐요. 나오죠? 네. 저거, 저 지금 물 나오는 것이 가운데에서 구독하세요. 식으로 돼 있어요. 이것만 있으면 나머지는 필요가 없어요. 이게 어떤 밑에 물 밑에 뭐가 나오고 그 다음에 육지에 섬이 어디 있고 뭐 허가가 어디 있고 이런 게다 여기 다 들어가 있어요. 그리고 배들마다 웬만한 배들은 이게 다 있어요. 저희는 어촌계에서 이걸 전부 다 보급을 해줬어요. 이제 사업을 해가지고 보급을 다 해줬기 때문에 웬만하면 다 있어요. 있고 기본적으로 저거는 이제 돌아가고 해가지고 그물이 통발을 그물이나 통발을 끌어올리는 그거거든요. 저거는 뭐 기본적으로 다 대마도 거의 다 있는 거라서 대부분 다 있어요. 그리고 이거 수액 엔진을 사용하는 방법을 알려드릴게요. 이게 이게 밑으로 눌리면 아래로 내려가는 거고 위로 올리면 위로 올라오는 거. 이거 가장 기본적인 거잖아요. 그죠? 이거는 쉬워요. 그리고 시동을 걸면 이걸 해가 시동 걸리고 앞으로 오면 전지 반대로는 전지 뒤로는 무 그거 다 이게 다예요 그리고 핸들을 오른쪽으로 돌리면 제가 이쪽으로 가 왼쪽으로 돌리면 왼쪽으로 어? 아, 아, 가가야 운전보다 훨씬 
천만원 이거 천만원 하면 이천만원이죠 소아값 한 사천만원 노배를 하려면 이천만원이죠 세배가 그렇죠 세배를 아, 이것도 이제 거의 세배예요 근데 요 정도의 크기를 살려면 여기 1.02톤 어, 저쪽 옆에 이제 세배 한번 가볼까요 엔진 가격만 한 이천만원 정도 되는데 이 배하고 허가를 정보를 하려면 이거 한 8천만원 정도 됩니다 이게 1.2톤이거든요. 그러니까 생각보다 2톤 정도 돼, 되는 배면 커요. 배가. 이게 2톤이잖아. 커요. 근데 여기서는 이렇게 큰 배가 필요가 없어요. 똑같이 보이는데. 이거 가뿐해. 이거 얼마 가벼운데요? 아니, 아니. 허가라는 게 따로 나오는 게 뭐냐면요. 제가 말씀 구독, 좋아요, 알림 설정 김수미 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 씨가 이거 풀치 못하면 하면 안녕.